അപ്പം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സി ഫോർ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കർലാസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റല്ല ഇതൊരു വെറൈറ്റി കുറച്ച് അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഇട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് വെക്കാം അതിനൊക്കെ പാകത്തിന് ഒരു വലിയ കുറച്ച് വലിയ ബാസ്ക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാം കുറച്ച് വെയിറ്റ് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് കമ്പി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിന് വേണ്ട സാധനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു കുറച്ച് കമ്പി ആവശ്യമാണ് കമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് വിലയുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇന്നി ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വളരെ ചീപ്പ് വിലയാണ് ഒരു കെട്ട് കമ്പിക്ക് ഇരുപത് രൂപ എങ്ങാനും അത്ര എങ്ങാനും ഇല്ലു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പി ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ല് ആവശ്യമാണ് അതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ മാലയൊന്നും മറ്റും കല്ലെടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കരയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് രണ്ട് കമ്പി കയറാനും പകത്തിലുള്ള ഒരു സൈസിലുള്ള കല്ലയാണ് ആവശ്യം അതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രോ ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബേസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കമ്പി കമ്പിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ പിടിയിലും ഒന്ന് സ്ട്രോ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസിന് ഉള്ള വളയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രണ്ട് വള ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് റിങ്സാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വളച്ചെടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കൊളുത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു ഭാഗത്തൊരു കൊളുത്തുണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഇത് അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് റിങ്സിൻ്റെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു കൊളുത്തുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ വളച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗത്തോടെ ഒരു കൊളുത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കൊളുത്തിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ കടത്തിയിട്ടിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൊളുത്തുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിങ്ങായിട്ട് കിട്ടും അത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് റിങ്സാണ് ആവശ്യം അപ്പം ബേസിലുള്ളത് കുറച്ച് ചെറുതും അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് വലുതും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെയുള്ളത് ടോട്ടൽ കൊളുത്തും എല്ലാം അടക്കം ആണ് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം മറ്റേത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ബേസിൽ ചെറുതാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിയാണ് അത് കമ്പി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് കമ്പി ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് തന്നെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നീളമുള്ള കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏത് സൈസിൽ വേണം കൊടുക്കുക കുറച്ച് വലിയ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് മിനിമം സൈസ് ഒരു നാൽപ്പത് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ബേസിന് ഇതിതുപോലെ ഞാനൊന്ന് അളന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് കമ്പി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇപ്പം കാണിച്ചതുപോലെ സ്ട്രോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അളന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊളുത്തുണ
കട്ടി മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ കടത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രോ ഇട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബേസിൽ ഒന്ന് സൈഡിൽ കൊളുത്തു കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ബേസിൽ അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോ ഇപ്പം മുകളിലെ താഴെ മുകളിലെ താഴെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഈ റിങ്ങിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൊളുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ റിങ്ങിനെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഈക്വലായിട്ട് അഞ്ച് പാട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഭാഗത്ത് അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഇരുപത് കമ്പികൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആവശ്യം ഇപ്പം അഞ്ചെണ്ണാണ് കൂടാതെ നമ്മളെ കല്ല കല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കല്ലയിലെ കൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പി ഒന്ന് കൊളുത്തി വെക്കുന്നു ഇരുപത് കമ്പിയുടെ സെറ്റ് എന്ന് ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് കല്ലയിലെ കൂടെ കൊളുത്തി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു കമ്പി കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പിയും കയറാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വാരമായിരിക്കണം കല്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഒരുപാട് ടൈറ്റായി നിൽക്കാനും പാടില്ല അധികം ലൂസായി കിടക്കാനും പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കല്ല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് കമ്പി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് സെറ്റാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മാർക്കിലൊന്ന് കണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് കണിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാർക്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും കണിച്ചിട്ട് ഫുൾ റൗണ്ടിൽ മൊത്തം കണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനിയിപ്പം അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പത്തെണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെടുത്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സെൻറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തു ഇനിയിപ്പം ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിട്ട് വെക്കുക അടുത്തതിൻ്റെ താഴത്തൂടെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കണിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത മാർക്കിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോസ് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ താഴെയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിവിടെ താഴെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലെ മുകളിലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കാണിക്കുക അടുത്തതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ പത്താമത്തെയാണ് കണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് മുകളിലെ കൂടെ എടുക്കാം മുകളിലെടുത്തിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ആയില്ലേ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് താഴേക്ക് വിളച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ താഴേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് മടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക ആ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടേത് പെർഫെക്റ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അടുത്തത് ഈ വളയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റൗണ്ട് തേതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ ഈ റൗണ്ട് ഈ റിങ്ങിലപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഈക്വലായിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ 
ഈക്വലായിട്ട് അഞ്ച് സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിടവിട്ടത് ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് കണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണിക്കുവാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് കണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് അല്ലേ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് അടുത്തതെടുത്തു അതിപ്പോൾ ഒന്ന് കണിക്കാൻ നോക്കുവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ കമ്പിയിൽ നിൽക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കല്ല വെച്ച ഭാഗമില്ലേ അതൊന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് കണിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് കേട്ടോ കുറച്ച് പണിയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും കുറച്ച് ക്ഷമയോടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ നല്ല പണി തന്നെയാണ് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ അടിയിലെ മുകളിലെ അടിയിലെ മുകളിലെ നേരത്തെടുത്ത പോലെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത പത്തെണ്ണം എന്നിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം റെഡി നമ്മുടെ മൊത്തം സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ വളച്ചിട്ട് ഒക്കെ നോക്കുക ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒന്നും പോകുന്നില്ലേ നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നൊന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കുക അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് വടർത്തി നോക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സാധനം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലീഫ് മോഡലിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതിന് ഈ റൗണ്ടിന് ചുറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പത്ത് കഷ്ണം അത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പോസിറ്റും വളച്ചൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു പാർട്ട് പോകണം അപ്പം അതാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അഞ്ച് ലീഫിങ്ങനെ കണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത പത്ത് ഭാഗമില്ലേ ആ പത്ത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലീഫിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടും ഓരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ട് ലീഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഓരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ഇതുപോലെയുള്ള മാർക്കിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് കൊളുത്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുമോ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഇടയിലും രണ്ട് കൊളുത്തുണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ട് ലീഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും രണ്ട് കൊളുത്തുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം കണിക്കുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിലെ എടുത്താൽ അടുത്തതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുകളിലെ ഭാഗത്തെയാണ് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അടുത്തതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ലി കാണാൻ പറ്റും തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ലീഫിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കൊളുത്തുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ലീഫും ഘടിപ്പിച്ചു പത്തെണ്ണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്കാക്കാം ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത കമ്പി അതൊന്ന് സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ചതുരം പോലെ ഒന്ന് വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിക്ക് നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് വളക്കുവാണ് എൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക 
അപ്പോൾ നല്ല താഴെ ഭാഗം നല്ല റാ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ മാർക്കും നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ മാർക്കിലും നാല് കമ്പിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരു സൈഡിലേക്കും രണ്ടെണ്ണം വേറെ സൈഡിലേക്കും ആക്കി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിടി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ മാർക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ ഒന്ന് ഫ്രീ എൻ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പിടി റെഡിയാവും അടുത്ത പിടി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത മാർക്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്ത പിടീൻ്റെ ഒരെൻ്റെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ബാസ്കറ്റ് ഇപ്പം ഏകദേശം സെയിം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് രണ്ടും രണ്ട് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു മോളിലത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം മുകളിലോട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞു പൂക്കൂടൊക്കെ പോലെ തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയായി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഒന്ന് കൈ ഇട്ടിട്ട് വടർത്തുവാണേ ഈ കല്ലയിലെ ഭാഗത്തോടൊന്ന് വടർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു തിരിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ അടിയത്തെ റിങ് മുകളിലത്തെ റിങ് കൂടെ മുകളിലത്തെ റിങ് തപ്പ് കണ്ട ഒരു നക്ഷത്ര പൂർവ്വത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ലീഫും ഒക്കെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ പിടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊരു കുഞ്ഞ് ബാസ്കറ്റായി വീണ്ടും കണ്ട ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും മിനിമം സൈസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മിനിമം സൈസ് വരുന്നത് ഇതാന്ന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പിടിയൊക്കെ കുറച്ച് ലൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം അതുപോലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഈ ലീഫ് ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും എല്ലാം പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇതിനി തിരിച്ച് പഴയ പൊടിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് മെല്ലെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു കണ്ട ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ധൃതി കാട്ടി പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുടുങ്ങാൻ ചാനിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രോൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലൊരു പർപ്പസ്ഫുൾ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്